Dzięki widzom zabytków nieba do mojego archiwum trafiają coraz ciekawsze rzeczy. I w dzisiejszym odcinku jedna z nich nam się przyda. Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Cześć. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest samolot rolniczy PZL-106 Kruk. Jest to pierwszy polski specjalistyczny samolot stworzony z myślą o opylaniu pól. Powstawał on co prawda równolegle z mieleckim Belfegorem, natomiast w przeciwieństwie do tego dwupłatowego odrzutowca wpisywał się w światowe trendy i zdrowy rozsądek projektowania samolotów rolniczych. Przed krukiem do opylania pól używano albo samolotu Gavron, czyli modyfikacji wielozadaniowego JAK-12, albo specjalnie wyposażonego również wielozadaniowego dwupłatowca AN-2, czyli popularnego Antka. Jeden zabierał dość mało chemikaliów, drugi był dość drogi w eksploatacji, a Czesi skonstruowali i oblatali ćmelaka, czyli samolot specjalistyczny rolniczy. Polska nie chciała pozostać w tyle i przystąpiono do opracowania samolotu rolniczego. Początkowo ten samolot projektowano w zakładach PZL w Okęciu i on nazywać się miał samolot rolniczy następca AN-2. Tutaj jest dokumentacja z Instytutu Lotnictwa, która zawiera pewne obliczenia dotyczące tego samolotu. Właśnie ciekawe jest to, że nigdzie nie pojawia się żadna jego specjalistyczna nazwa. On jest po prostu literalnie nazywany następcą AN-2. I ten samolot na końcu tej dokumentacji jest naszkicowany. Pokazany jest plan, jak on miał wyglądać. Niektórzy konstruktorzy wspominają, że nazywano go boczno-kabinowcem. No i schemat tego samolotu tłumaczy tę nazwę. Widzimy, że kabina rzeczywiście miała być z boku. Jednak ten samolot pozostał w fazie koncepcyjnej. Plany były dość ambitne, bo chciano wyprodukować aż 2000 egzemplarzy nienazwanego następcy AN-2. Ale zamiast niego powstał Kruk, czyli oddolna inicjatywa pracowników PZL Okęcie, którzy pracowali pod kierunkiem inżyniera Frydrychewicza. Rozważano bardzo różne koncepcje samolotu górnopłatowego, dwupłatowego, samolotu, który miał być stworzony niemalże od zera, jak również samolotu, który miał być bardzo daleko idącą modyfikacją JAK-12 czy Gawrona, ale finalnie powstał kruk w formie, w jakiej go znamy, czyli samolot, który z przodu miał silnik, za nim zbiornik chemikaliów, z tyłu kabinę i był dolnopłatem. Czyli była to konfiguracja bardzo podobna do późniejszego mieleckiego dromadera. Prototyp Kruka oblatano w 1973, a pierwszy egzemplarz seryjny w 1976 roku. No to oglądamy Kruka. Jego kadłub to stalowa kratownica kryta płótnem i blachą. Zwraca uwagę, że ten kadłub jest dosyć krótki. Centralnym elementem samolotu rolniczego jest zbiornik na chemikalia, w tym przypadku wykonany z kompozytów. Umieszczono go przed kabiną, a tak naprawdę to ten zbiornik był wymiennym komponentem, takim modułem, który mógł być zbiornikiem różnych substancji, zarówno płynnych, jak i sproszkowanych. Jego objętość to 1300 litrów. Ale nieobjętość jest najważniejsza, dlatego że stosowana w świecie jest różna jakość chemikaliów, które są higroskopijne, wchłaniają wilgoć i sprawia to, że objętość nie zawsze idzie w parze z masą, a to masa ma znaczenie przy ładowaniu i wyważaniu samolotów. Zwłaszcza chemikalia, które były długo składowane w nieosłoniętych miejscach, nie bardzo było wiadomo, ile one ważą względem tego, co deklarował producent tych chemikaliów. W związku z tym dla bezpieczeństwa konstruktorzy Kruka zastosowali hydrauliczną wagę, która była połączona ze zbiornikiem, czy zbiornik się na niej opierał i ona pokazywała jednoznacznie, ile chemikaliów w tym konkretnym przypadku załadowano do zbiornika. W 1981 roku opracowano wersję gaśniczą. Zbiornik zabierał 1300 litrów wody i dołożono do niego dodatkowy mniejszy zbiornik gromadzący 74 litry czynnika spieniającego. Do dalekich przelotów i przebazowań samolotów agrolotniczych zbiornik służył jako 900-litrowy bak paliwa. Unikalnym i opatentowanym rozwiązaniem była opcja zamontowania zamiast zbiornika modułu, który mieścił mniejszy 300-400 litrowy zbiornik i kabinę instruktora. Dzięki temu kruk na chwilę stawał się wersją szkolną, z której można było realnie wykonywać zrzut chemikaliów czy opylanie pola, a po zakończeniu szkolenia wracał on do wersji jednomiejscowej. Natomiast ta główna kabina kruka, nie ta wyjmowana, to jego wizytówka i gwarancja bezpieczeństwa dla pilota. Cała kabina była osobnym podzespołem, a samolot był tak zaprojektowany, że podczas wypadku miał za zadanie się rozlecieć, ale kabina miała przetrwać, czyli jest to trochę taka koncepcja jak w wyścigowych bolidach. Bezpieczeństwo bierne zapewniała klatka, nie pozwalająca kabinie zgnieść się podczas kapotażu. 
Mocna szyba, chroniąca przed zderzeniem z ptakiem czy jakimś obiektem, który mógł się znaleźć na niskiej wysokości. Wygięty drążek sterowy, nie stanowiący zagrożenia przebicia ciała, a nawet poduszka chroniąca pilota w przypadku uderzenia od tablicy przyrządów. Pilota na miejscu utrzymywały pasy, które kotwiczone były niezależnie od fotela. Zdolne były wytrzymać przeciążenie 40G. To jest ogromne przeciążenie. Dla porównania można powiedzieć, że 18G jest generowane podczas katapultowania się, a powyżej 25G jest prawdopodobny śmiertelny uraz związany z tym, że naczynia krwionośne poodrywają się od narządów. Mimo tak skutecznych pasów, kabina była ponadprzeciętnie obszerna, więc też pilot miał miejsce, żeby gdzieś tam jego ciało się przemieściło, zanim w coś uderzy. Z kolei przed oparami chemicznymi pilot był chroniony filtrowaniem powietrza dostającego się do kabiny i panującym w niej nadciśnieniem, dzięki czemu chemikalia tam się nie dostawały, jak również spaliny czy inne opary i pilot był bezpieczny. Niestety nie można tego powiedzieć o pracownikach, którzy ręcznie wystawiali takie tablice, znaki naprowadzające samolot na pole, na konkretną ścieżkę opylania tego pola, no bo niestety oni, mimo że kiedy już samolot nabrał, obrał prawidłowy kurs, uciekali z tym znakiem, no to Znajdowali się jednak w polu tego ponad 30-metrowego pasa opylanego przez kruka. Takie sceny widzimy na archiwalnych filmach pokazujących działania kruków w Afryce. Kabina wiele razy potwierdziła w praktyce swoją solidność. Podczas jednego z lotów demonstracyjnych kruk zepchnięty pod muchem wiatru przeleciał przez halę magazynową, zdzierając jej dach i rozbił się kawałek za tą halą. I przybyłe na miejsce pogotowie ratunkowe szukało pilota, nie wierząc, że jest nim stojący obok mężczyzna, który wysiadł z samolotu i nie odniósł żadnych obrażeń. Także z kabiny było łatwo wyjść i to nawet po wypadku, ale wejść do kruka już było trudniej. Mam tu na myśli zwłaszcza wersję eksportową, dlatego że tam celowo umieszczano trzy zamki, do których z każdego był osobny klucz. Żeby uprowadzić samolot było jak najtrudniej. I jeden z enerdowskich mechaników bardzo dużo czasu poświęcił, żeby dorobić komplet kluczy do kruka, po czym uprowadził ten samolot, ukrył swoją rodzinę w zbiorniku po chemikaliach i bezpiecznie uciekł do RFN-u, mimo że jego pilotaż był niezwykle nieudolny, zarówno pod względem technicznym, jak i pod względem nawigacyjnym. On podczas tej ucieczki przekraczał granice podzielonych Niemiec siedmiokrotnie tam i z powrotem, na szczęście dla siebie finalnie lądując po stronie zachodniej. Kruki latały z różnymi silnikami. Pierwszy prototyp napędzany był przez płaskiego 400-konnego Lycominga. Następnie stosowano kilka typów silników gwiazdowych o mocach od 600 do 1000 koni mechanicznych. Seryjne egzemplarze miały licencyjne silniki wytwarzane przez PZL, ale były też przypadki zabudowania AS62, czyli takiego samego silnika jak w dromaderze. Początkowe silniki PZL3S były bezreduktorowe. Powodowało to, że w razie przerwania pracy ukręcał się wał śmigła i później trzeba było ogłaszać poszukiwania tego śmigła jak w biesie. Bezreduktorowy silnik ma śmigło umieszczone bezpośrednio na wale silnika. To śmigło ma małą średnicę, jest szybko obrotowe, końcówki łopat przekraczają prędkość dźwięku. Te cechę usunięto i w silniku oznaczonym jako PZL3SR dodano reduktor, który współpracował już ze śmigłem o większej średnicy. W 1985 roku powstał Turbo Kruk z turbośmigłowym silnikiem Walter w dwóch wersjach. W latach 90. stosowano też silnik Pratt Whitney. Łatwo poznać Kruka z silnikiem turbośmigłowym, dlatego że to jest ta wersja z takim zwężającym się w ku śmigłu długim nosem. Takie to silniki napędzały Kruki, a ten odcinek napędzają patroni Kuba Janowicz, Adam Śliwa, Maciej Stankiewicz, R. Kamilce i Marek Stróżyk, który wsparli mnie najwyższą kwotą i bardzo im serdecznie za to dziękuję. Skrzydła Kruka są metalowe, keson pokryty jest duralem, a część spływowa płótnem. Na górnej części są dość rozbudowane zastrzały. Sama forma skrzydeł trochę zmieniała się z czasem, dlatego że prototyp w ogóle miał skrzydła drewniane, zamówione w fabryce szybowców SZD w Bielsku, która miała ogromne doświadczenie w konstrukcjach z drewna. Te skrzydła wyposażono w umieszczone poniżej płata klapy typu Junkers i w tych klapach były otwory do wyrzutu chemikaliów. To rozwiązanie widać na archiwalnych zdjęciach, ono się nie sprawdziło i w produkowanych później skrzydłach, już oczywiście metalowych, zastosowano typowe klapy szczelinowe, które z czasem też zyskały elektryczny napęd. Największe zmiany wprowadzano w latach 80., kiedy to skrócono zastrzały, zmieniono profil i zmniejszono rozpiętość skrzydeł. Była to dość dalece idąca modyfikacja, dzięki której samolot zyskał m.in. na prędkości. Końcówki skrzydeł w każdym przypadku były laminatowe, ładnie wyprofilowane, 
A na dole płata zamontowano reflektor. Tutaj widać, że jego klosz jest tak stworzony, czy tak osłonięty, aby światło było kierowane nieco w stronę lewą, tak żeby on nie oślepiał pilota. Oczywiście lądując samolotem nie widzimy nic centralnie do przodu, dlatego należy kierować wzrok pod kątem w stronę lewą. A niektórzy piloci Zakładu Usług Agrolotniczych lądowali w ogóle patrząc się dokładnie centralnie w bok przez boczne okienko. Do kruka wprowadzano też zintegrowane z płatem zbiorniki paliwa, takie same jak w Wildze, które umieszczone były daleko od kabiny i one wraz z tytanową grodzią, która z kolei była za silnikiem, zmniejszały ryzyko objęcia kabiny ewentualnym pożarem. Kruk miał charakterystyczne, solidne, stałe sloty na krawędzi natarcia. Było to przydatne rozwiązanie w samolotach, od których oczekuje się dobrej sterowności przy niskich prędkościach. Krukiem sterowało się łatwo, łagodnie się przeciągał, dając wcześniej pilotowi sygnały ostrzegawcze, co też jest ważne przy lotach na małej wysokości, a prędkość minimalna kruka to 90-92 km na godzinę. Podczas projektowania przewijało się nierealne założenie, aby była to prędkość 70 km na godzinę. Pod kadłubem i skrzydłami mamy aparaturę agrolotniczą. Co ciekawe, jej obsługa nie wymagała od pilota odrywania rąk ani od drążka sterowego, ani od dźwigni przepustnicy. Ta aparatura napędzana była siłami aerodynamicznymi, stąd kruk ma poniekąd dwa śmigła. Jedno oczywiście silnikowe, które napędza samolot, a drugie mniejsze generuje ciśnienie do instalacji wyrzucającej chemikalia. Jeśli chemikalia były sproszkowane, rozpylała je duża podłużna dysza umieszczona pod, no, tu nie ma stricte centropłata, pod kadłubem. Natomiast chemikalia płynne rozpylano z szeregu prawie 100 dysz umieszczonych wzdłuż całej krawędzi spływu. Aby rozpylane preparaty nie uszkodziły statecznika, początkowo w prototypie zastosowano układ T ze sterem kierunku umieszczonym wysoko ze statecznikiem poziomym. Miało to oprócz ochrony przed chemikaliami ułatwić dostęp serwisowy do kadłuba, natomiast taki statecznik powodował niestety duże siły skręcające tylną część kadłuba, więc po zbudowaniu siedmiu egzemplarzy zmodyfikowano to rozwiązanie, wydłużono kadłub i do końca produkcji stosowano już usterzenie klasyczne ze statecznikiem poziomym nisko. Podwozie kruka jest klasyczne, trzypunktowe, z dużymi oponami. Przednie mają rozmiar 800x260, a tylna 350x135. Amortyzatory podwozia głównego są w kadłubie, a koła mają hamulce tarczowe. Jedna z proponowanych na etapie projektowania wersji miała koło przednie, z czego później zrezygnowano. Ważną rzeczą są noże umieszczone na goleniach podwozia, które mają przeciąć druty, z którymi samolot mógł się spotkać podczas wykonywania zadań tuż nad ziemią. Również taki wielki nóż jest przed kabiną pilota. Gdyby nie dał on rady przeciąć drutu, to specjalny odciąg miał sprawić, że ten drut prześlizgnie się ponad statecznikiem pionowym i nie spowoduje zaburzenia toru lotu samolotu. Jeśli obejrzymy filmy, na których kruk opyla plantację, to zobaczymy, że on praktycznie jechał kołami po tych uprawach. Oczywiście nie było to dosłowne, bo by te uprawy uszkodził, ale czasami się zdarzało, że koła były, czy elementy podwozia no, nosiły ślady zetknięcia się z roślinnością, która była opylana. Także zabezpieczenie samolotu przed kolizją z obiektami, które mogą się znaleźć na małej wysokości, tutaj było całkiem realnym i istotnym elementem projektu. Tak zbudowany, bezpieczny i wyspecjalizowany samolot produkowano z przerwami od połowy lat 70. do 2002 roku. Wyprodukowano 273 kruki, które latały głównie w NRD, ale także w Czechosłowacji i na Węgrzech. Część wyeksportowano do krajów Ameryki Południowej i Ameryki Łacińskiej. Kruki też były używane przez Polaków, zarówno w Polsce, jak i podczas misji agrolotniczych w Egipcie czy w Sudanie. Pojawiały się liczne wersje rozwojowe, różne projekty, w tym m.in. przerobienie kruka na łódź latającą, służącą do gaszenia pożarów, jak również były plany stworzenia wersji uzbrojonej. Nie sądzę, żeby jej prototyp powstał, ale tutaj założenie było takie, że to był samolot, który miał walczyć z kartelami narkotykowymi, miał rozpylać chemikalia, które niszczyły plantacje narkotyków. Natomiast gdyby uzbrojeni baroni narkotykowi odpowiedzieli ogniem, no to kruk również miał mieć na pokładzie broń, aby mógł podjąć z nimi bezpośrednią walkę. Ten odcinek ilustrowany jest głównie krukami z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. 
Co ciekawe, znaki Papa Bravo Kilo użyte były na dwóch krukach. Z 1975 i z 1981 roku. Ten, który pokazany jest w tym odcinku, to jest starszy. Jest to, o ile dobrze liczę, piąty z wyprodukowanych prototypów. Obecnie w Polsce niestety nie ma już żadnego latającego egzemplarza kruka. Czasami odwiedza nas kruk z Niemiec. Tam w prywatnej kolekcji lata kruk, często w formacji z dromaderem mini. Tak ten samolot wygląda. Natomiast produkcja kruka w 2002 roku nie została stricte zakończona, dlatego że ten samolot jeszcze przewijał się w ofercie firm, które wykupiły później zakłady PZT Lokencie. Podobno zakłady były gotowe na wyprodukowanie turbokruków, jeżeli zebrałoby się 200 zamówień. Około 2006 roku spotkałem się z informacją, że sto kilkadziesiąt tych zamówień jest no i czekają na właśnie taką opłacalną partię zakłady, żeby kruki produkować. Później około 2010-2011 roku pojawił się taki portal internetowy zakładów warszawskich, gdzie można było złożyć zamówienie na kruka. Ta strona już nie jest dostępna, w związku z czym nie wiem, czy jest jeszcze szansa, że jakikolwiek nowy kruk powstanie. Natomiast dwa lata temu na portalu Allegro pojawił się prototyp kruka, który można było kupić. Co ciekawe, to jeszcze była właśnie ta wersja z usterzeniem w kształcie litery T. A oprócz tego na innym portalu pojawiła się kratownica kruka, kratownica kadłuba, która sprzedawana była jako ambona myśliwska. I w tym odcinku nic więcej nie powiem, bo jak znalazłem tę ambonę myśliwską, to już nie chcę szukać dalej. Cześć!